Hello friends, welcome back to my channel. Video start from the community. Subscribe to our video. Please subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. We will see the logo of Peacock Design. We will see the logo of Peacock Design. We will suggest the logo of Peacock Design. We will dedicate the video to our channel. First, we will see the design of Peacock Design. Gold is a little bit of gold. Then, we use the tulip brand. We use the tulip brand. We use the tulip brand. First, we will put a chain outline on the first chain. The chain stitch is very easy. If we put a chain stitch on the start, we will put a chain stitch on the start. Now, we will handle the needle on the start. The chain size of the chain is the same. Then, we will put a chain size on the chain. We will put a chain size on the chain. We will put a chain size on the chain. Anda edit dalam anda china dah tu pota shape nalla kadekong, adun nalla ninge kongja china dah weh potu konga. Nama channel dalam anda tutorial videos mana orang nanya cingana comment box lalu solongga kandi pa potrain. Ninge solongga nada nalla pota mudi, ena nara e channel lalu irik nalla ena ku pota tu kongja yosani ayerik. Ninge pota nonte stronga solting nana kandi pa tutorial videos kuda potrain. Okay, ipo full lah outline mudi sitte nama patah lang. Ipa outline potong mudah itu. Next anda telakam shape mandiri irkala. Aduk kulla bande. Nama fill pan tada bakala. Nama bande golden color sugar bee dederukai. Aduk bace nama stitch panila. Normal swing thread bace dah. Nama normal beads stone chain elami panu. So adi matar dah ingen aw follow panirukai. Bead stitch potong bodi. Epo me rende number mela dederuk adinga. Apa dia dederuk ingana nama shape potong bande kadekaya. शार्प बन प्लेस वाला तो लाया अदला ये प्रिंट में शेप कौन डरा दें पाक के लां फारंगा करेक्ट आने ये जिला वो एक बीड स्टिच पनी टे नेक्स्ट बीड पोट रहते कम्युनिटी वो एक चेन पोड़ा हूँ आने बीड काटी ला तेरी दा आने बीड ओड़े एंड ला वो एक चेन पोट रहते अप्रमा नम्म वंदे पोड़ा आरम्भ चुना तो इन द बीड लाइन मुड़े चुटे नेक्स्ट टेन्ना पनलान पातर लां नेक्स्ट टू ओर लाइन स्टोन चेन कुड़तर लां इधर का बटन बटन होल स्टिच ना यूज़ पनेर के नारे बेर वंदे चेन स्टिच कोड़ा पोड़ वांगा अन्ना मदरी में पोड़ा लां नमलोड़ा चाइस ना नमत चैनल टीपी लेर का पीका कलवंदे ना इन द स्टोन इंगे स्टोन चेन यूज़ करने में तो करेक्ट आंधे बीड उठती पोट गोंगा कुंजों में गैप नहीं लादा मदरी अपना आंधे नाला और कुंडले का क्लाइट आंधे वैलिए तेरी आरंभ चलते ना अपना मधुरे लुक के आंधे पोईरो आधी मदरी ओवर स्टोन के गैप ले में आंधे नम्म आंधे बटन गोल स्टिच पोटे आगनो रंडर र Now, let's make a stone chain and next we will make a silk thread in the light blue color. We will fill the head portion of the peak. We will use chain filling. We will do a lot of work. We will do a lot of work in the chain. We will do a lot of work in the chain. So, we will do a lot of work in the chain. Now, we will चेन फिलिंग पोड़म्बो दे ये पो में स्टिच वंदे चिन्ना दावे पोड़ंगा परिसा पोड़ा वैंडा 
ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஏன்னா டேர்னிங் பிளேஸஸ் வரும்போது அதோடய லுக்கு மாறிடும் அதனால தான் மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன விஷயமும் நம்ம பார்த்து பார்த்து பண்ணும்போது தான் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் கஸ்டமருக்கும் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ செயின் ஃபுல்லாக முடிச்சிருச்சு பார்த்துக்கலாம் இதே இது இதே ஸ்டெப் தான் பாடி போர்ஷனுக்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் பாடி போர்ஷனில் வந்து கோல்டு சரி வச்சு செயின் ஃபில்லிங் போட்டு முடிச்சுருப்பேன் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ செயின் ஃபில்லிங் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா பீக்காக ஹெட்டுக்கு மேலே வந்து மூணு கொம்பு மாதிரி போட்டிருந்தோம்ல அதுக்கு வந்து செயின் வித் பீடு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் மூணு மூணு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்புறமா ஒரு பீடு சுகர் பீடு தான் இதுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் போட்டுட்டு வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி லாக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்குமே தனித்தனியாக நாட் போடலாம் அப்படி போட்டாலும் தப்பில்ல பட் இதுவுமே சேஃபாக தான் இருக்குது நம்ம மூணாவது பீடு வைக்கிறப்ப மட்டும் நம்ம ஆரி நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நம்ம செயின் எடுக்கும்போது அவுட்லைன் போட்ட செயினுக்கு உள்ளே இருந்து தான் எடுக்கணும் அது இல்லாமல் அது பக்கத்துலேருந்து நம்ம எடுத்தோன்னா நமக்கு லுக் வந்து ஒழுங்காக கிடைக்காது வீடியோவில் கிளியராக பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் பீடு போட போகிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம ஆரி நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ பீக்கா கூட மவுத் போர்ஷனுக்கு வந்து செயின் ஃபில்லிங்கே தான் போட்டு முடிக்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரியே எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரொம்ப ஸ்டிச்லாம் தெரியாது யூடியூப் பார்த்து பழகுன ஸ்டேஜில் தான் அந்த பீக்கா அப்படி செய்யணும் நான் போட்டிருந்தேன் அதனால் செயின் ஸ்டிச் வச்சு தான் ஃபுல்லாக இதில் ஃபில் பண்ணியிருந்தேன் சப்போஸ் இந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஹெட் போர்ஷன்லாம் லோடிங் ஸ்டிச்லாம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் எம்போஸ்ட் லுக்காக இருக்கும் அப்புறம் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்க வேண்டியதான் உள்ள ஏதாச்சும் ஸ்டிச் பாடி போர்ஷனில் வந்து ஏதாச்சும் மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்களே யோசித்து உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைனை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ கீழே வந்து அந்த கொடி மாதிரி இருக்குல்ல அதில் எல்லாம் பீட் கொடுத்துருந்தேன் ஃபஸ்ட்டே அதை அதை சுற்றி அப்படியே ஒரு லைன் செயின் போட்டுடலாம் செயின் போட்டுட்டு முடிச்சுட்டு பார்த்துடலாம் எப்படி வருதுன்னு பீக்கா கூட ஐ வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் பீடு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி செயின் ஃபில்லிங் போட்டிருந்தோம்ல அதுக்கு மேலோடியே நம்ம அந்த பீடை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அது போடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக போடுங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அதில் ஸ்டிச் போட்டு வச்சுருந்தோம்னால நீடியில் வந்து நம்ம இறக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து கவனமாக பண்ணுங்கள் நீடியில் இன்செட் பண்ணும்போது ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் மேலே எடுக்கும்போது நூலில் சிக்கிறாமல் பார்த்து மெதுவாக எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ ஐ போர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம ஆறு லீஃப் மாதிரி போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் பட்டன்கள் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ஸ்டிச் போடும்போது மேலே ஸ்டிச் போட்டுட்டு நம்ம திருப்பி அதை ரிட்டர்ன் எடுக்கும்போது கீழே வந்து லாக் போட்டு இன்னொரு லாக் போடுவோம் அது வந்து நம்ம ஸ்பேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா லாக் வந்து போட வேணாம் அதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு சைடு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு லீஃபோடு இன்னொரு சைடு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இடையில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும்ல அதில் வந்து நம்ம பீடை போட்டு ஃபில் பண்ணிடலாம்
லீஃபுக்குள்ளே ஸ்டிச் போட்டுவிட்டோம் இனி அதை சுற்றி வந்து லைட்டாக ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம த்ரெட்டு போட்டு பட்டன்கள் ஸ்டிச் போடும்போது மேலே த்ரெட்டு போட்டு அதை இழுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அதில் வந்து ஹோல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக சுற்றி ஒரு லைன் வந்து செயின் போடணும் இதுக்கு செயின் தான் போடணுன்ட்டு கிடையாது நம்ம சாய்ஸ் நம்ம ஸ்டோன் ஸ்டோன் செயின் வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி பீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதை நம்மளோட சாய்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா செயின் லைன் கொடுத்துருக்கேன் செயின் லைன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா சென்டரில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்குல்ல அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காக சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன் சுகர் பீட் அதில் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இந்த செயின் ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறமா நாட் போட்டுட்டு நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட் எடுத்து கூட இந்த பீடை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நான் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு சில்க் த்ரெட்டில் அந்த பீடை போட்டு முடிச்சுட்டேன் இதே மெத்தடில் எல்லா லீஃப்மே நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெதர் போர்ஷன் வந்து எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாலும் அதுக்கு ஃபேப்ரிக் க்ளூ எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஃபெதர் போர்ஷனுக்குள்ளாடி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த ஸ்டோனெல்லாம் நம்ம வந்து ஒட்டிடலாம் ஒட்டிட்டு ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ க்ளூ வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு இனி நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் சர்தோசி எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம லோகோவில் இருக்க பீக்காக்கில் நான் இதில் செயின் ஸ்டிச்சு தான் போட்டிருந்தேன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் போடலான்னு சொல்லிட்டு சரி சர்தோசி இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது அதனால் நான் இதில் ஜஸ்ட் சும்மா ட்ரை பண்ணலான்னு போட்டிருக்கேன் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டது வரையும் எல்லா ஸ்டிச்சை விடையும் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த சர்தோசி தான் மற்ற ஸ்டிச்செலாம் கூட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சீக்கிரமே வந்துடுச்சு ஆனால் இந்த சர்தோசி வந்து போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே டைம் எடுத்துச்சு சர்தோசி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட தனியாக நீடில் இருக்குது அதிலெல்லாம் நான் இது வரைக்கும் ப்ராக்டிஸே பண்ணதில்லை அந்த இதுனால் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் லென்த்தாக பீஸ் கட் பண்ணி ஒரேடியாக நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டோனை சுற்றி ஒரு லைன் வந்து பீடு கொடுக்க போகிறோம் ஸ்டோனோட டாப் சைடில் ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லையா அதிலேருந்து நம்ம கரெக்டாக ஆரம்பிக்கணும் பீடு வைக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு ஃபினிஷிங் கொண்டு வரும்போது எப்படி கொண்டு வரோன்னு பாருங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடச்சிரும் இப்போ இந்த பிளேஸில் வந்து நம்ம ஒரு பீடு வைக்கும்போதே ஸ்டோனை சுற்றி பீடு ஃபுல்லாயிரும் ஆனால் ஷேப் கிடைக்காது அதனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்னொரு பீடு எக்ஸ்ட்ரா மேலே வச்சுட்டு ஸ்டிச் போட்டு முடிக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு அந்த ஷேப் நல்லா கிடச்சிரும் இப்போ இதை சுற்றி இருக்க எம்டி பிளேஸில் ஃபுல்லாக செயின் ஃபில்லிங் போட்டு ஃபில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு மேலே அந்த ஃபெதர்ஸ் ஃபெதரோட போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துலலாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் வாட்டர் ஃபில்லிங் போடும்போது நல்ல வளைவு வளைவாக அதே மாதிரி கொஞ்சம் க்ளோஸ்டாக போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சேனலில் நம்ம சேனலில் இருக்க லோகோவில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பேஸ் தெரியும் ஏன்னா எனக்கு அப்போ ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் கிடையாது அதனால் நான் சும்மா போட்டிருந்தேன் ஆனால் இதில் இப்போ என்னால் கொஞ்சம் நெருக்கமாக போட முடியுது இப்போ கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆனனால ஸோ ஃபஸ்ட் அப்படி தான் இருக்கும் அது போக போக பழகிரும் வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் போடும்போது வந்து செயின் வந்து ரொம்ப சின்னதாக போடுங்க அப்போ தான் நம்மளால் சின்ன பிளேஸ்லேயும் அழகாக வளைச்சி வளைச்சி எடுக்க முடியும் ஓகேவா நம்ம பெருசாக போட்டோன்னா நமக்கு ஷேப் வந்து ஒழுங்காக கிடைக்காது எவ்வளோ தூரம் நம்ம வளைவாக போடுறோமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து லுக் வந்து செமையாக கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃபில்லிங் போட்டு முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு ஓவராலாக வியூ பார்த்துடலாம்
இப்போ வாட்டர் ஃபில்லிங் எல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் நம்ம ஃபைனலாக நம்மளோட டிசைன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் ப